Op maandag zagen we de ajax bezig op de nieuwe Athletic Skills Track. Maar wat is dit eigenlijk? René Wormhout is de bedenker en legt uit. Nou, we staan hier uh, op de toekomst bij de Athletic Skills Track. Het is eigenlijk een multifunctioneel uh, trainingscomplex waar uh, de visie van het uh, Athletic Skills kan plaatsvinden. We gaan even kijken. Kom. We staan hier bij twee onderdelen, twee veldjes. Uh, twee veldjes waar je niet alleen kan voetvolleren uh, of koptennis. Deze veldjes zijn ook geschikt gemaakt voor volleybal uh, en voor badminton. Uh, het zijn eigenlijk multifunctionele veldjes omdat het voor een atleet belangrijk is om vele kanten van zijn coördinatie te ontwikkelen. En niet alleen maar de oog-voet, maar ook zeker de oog-handcoördinatie. Hier tussendoor staan een aantal lijnen op het kunstgras. Die zijn eigenlijk ingestikt. En die lijnen zijn eigenlijk markeringen waardoor ik het veel makkelijker heb om bepaalde behendigheidsvormen, uh, agility heet dat, te trainen. Er zijn ladders, er zijn hexagons, er zijn uh, W's, er zijn triple lijnen en er zijn, ja dit is eigenlijk een, uh, een vormtje waarbij je de hoedjes neer kan zetten, maar waarbij je ook zelf er overheen kan lopen, kan staan, springen en waarbij je weer verder kan. Er is dus heel veel aan verscheidenheid te doen hier op het gebied van behendigheid. We staan hier bij de muur, bij de basketbalveldjes. En in de muur heb ik lusogen verwerkt. Lusogen om een stuk elastiek aan te koppelen. Hier of laag, net een andere hoek. Waar vandaan je kan sprinten en rennen en kan bewegen. En alles wat voor een voetballer belangrijk is. Maar ook onder weerstand het voetenwerk. Hier staan we bijvoorbeeld op een veld dat groen tot groen, of eigenlijk blauw tot blauw, 20 meter is. Onder deze lijn ligt een lus en aan het eind van deze lijn ligt een lus. En elke witte lijn dwars, daar liggen ook lussen. Er wordt iets op je schoen gebonden dat specifiek van jou is en op het moment dat jouw voet over die lijn gaat, start de tijd voor jou. En op die manier kunnen we heel goed registreren wat de tijd van een test is of kunnen we monitoren hoe lang jij erover doet om te keren of in het middenstuk te lopen. Het laatste onderdeel, als de voorwaarden geschapen zijn om echt krachtig en goed coördinatief power te kunnen leveren, dan gaan we pas werken met krachtige elementen zoals trappen, sprongvormen, uh, heuvel oplopen en andere krachtelementen die daaraan toegepast zijn. Ja, we staan hier aan de voorkant van de Power Hill. Uh, ja, het meest in het oog springende gedeelte denk ik. Hier is een hellingshoek uh, die we gebruiken, een specifieke hellingshoek gebruiken om opwaarts uh, te trainen, maar eigenlijk met name naar beneden toe, supra maximaal, zoals we dat noemen, te sprinten. Dus dat je over je eigen snelheid heen komt, maar niet te veel. Dat de coördinatie nog steeds wel in de buurt blijft van je eigenlijke loopeconomie. Het onderdeel daarnaast is een scherpere hoek. En die hoek gebruiken we met name om omhoog te trainen, niet meer naar beneden. We kunnen omhoog trainen en we kunnen dwars trainen en we kunnen in de diagonaal omhoog gaan. Nou, hier hebben we drie verschillende hoogtes in traptreders. De verste zijn de laagste, daar kan je het meest snel op bewegen. De tweede vraagt wat meer afzet, daar doe je wat andere vormen op. En de laatste zijn 50 centimeter, daar doe je echt de explosieve vormen op om te springen of om eventueel nog te stappen. Bijvoorbeeld op deze manier. De Athletic Skills Track is af. Hij is gebouwd, hij is klaar. Maar het meest bijzondere van dit verhaal is wat je ermee doet. En niet alleen de heuvel, de velden en de andere vakken en de spelvormen. Het is hoe je het neerzet, wat je ermee doet. En dat maakt de visie compleet.